سلام سلام اسم من علیه من فردا میرسم حراس با تلفن اخباری بهتون زنگ بزنم جواب میدید بله بله الان من باید چه کار کنم وزارت اطلاعات وارد زد جاسوسی تهاجمی شده Perhaps it is hard to find a person who has not heard of the Central Intelligence Agency. His first assignment was in Lebanon in January. A person with no image of the agency in their mind. Control, you're on. An image created or at least influenced by Hollywood movies. And the blood will be on your hands. With superheroes whose extraordinary abilities can thrill the audience. <laughs> Yet what the silver screen shows of the CIA is an exaggerated image of an agency that has humiliating defeats in its track record. Back in 2013, hundreds of CIA officers scrambled to contain a disaster of global proportions. It was a deadly blow to the agency's internet-based covert communications system used to interact with its informants around the world. The news was buried for over five years until Yahoo News released a lengthy report in November 2018 based on conversations with 11 former U.S. intelligence and government officials directly familiar with the matter. Multiple former intelligence officials on condition of anonymity said the damage was serious, even catastrophic, and will persist for years. But the main issue was the source of this devastating blow to the most famous intelligence agency in the world. وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در ارسای مختلف و در بسترهای مختلف ضربه های تعیین کننده ای رو بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده که اوج این ضربات رو در سالهای 92 ضربه به جاسوسی فرامرزی آمریکا یعنی فراتر از ایران توسط وزارت اطلاعات به جاسوسی در بستر سایبری سازمان CIA ای آمریکا سازمان اطلاعاتی آمریکا وارد کرد که خود اونها از اون به افتضاح اطلاعاتی و از بستر فعالیتشون به عنوان خانه پوشالی یاد کردند. At that time, Iranian intelligence officials who had smelled the rat put the mole hunt on top of the agenda. In an intense battle, they managed to identify and arrest a number of CIA spies inside the country. But what gave the Americans a bigger shock was a change in Tehran's counterintelligence approach. Having faced with the constant CIA intelligence operations, Iranian intelligence officials came to the conclusion that the best defense strategy was to go on the offense. So Iranian counterintelligence experts embarked on tracing CIA spies overseas. معمول دستگاه های اطلاعاتی اینه که در زمین ضد جاسوسی به صورت تدافعی عمل میکنن یعنی رصد میکنن که اگر کسی از شهروندان اونها یا از افراد غیر شهروند جلب همکاری دستگاه های جاسوسی شد روی اون اشراف پیدا میکنن به اون ضربه وارد میکنن اون رو به موقع دستگیر میکنن باش برخورد میکنن خب این معمول دستگاه و سرویس های جاسوسی است اما 
وزارت اطلاعات پا رو از این مرحله فراتر گذاشته و وارد ضد جاسوسی تهاجمی شده یعنی به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب هم کار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و رو اونها کار میکنن از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن تهران شیرد with friendly countries a list of CIA spies it had identified across the world and death was the fate of many of them through interaction with its intelligence allies Iran managed to set up a network against CIA moles across the world. The CIA was crumbling like a house of cards. وزارت اطلاعات در دهها کشور سفیر اطلاعاتی داره که کار اطلاعاتی رو در اون کشور با سرویس اطلاعاتی اون کشور انجام میده. یعنی ما این سرویس ها رو سرویس های دوست به حساب میاریم و با اونها تبادل اطلاعات داریم. ما به اونها اطلاعاتی میدیم، اونها به ما اطلاعات میدن خب طبیعی است که در این ضد جاسوسی تاجم اطلاعاتی که به دست میاریم گاه به, دست به درد کشورهای دیگه میخوره کشورهایی که با ما حالت دوستی دارن با ما همکاری اطلاعاتی دارن در اختیار اونها قرار میدیم و در موارد زیادی اونها موفق شدن بر جاسوسهای سیایه در کشور خودشون ضربه وارد کنن الو سلام اسم من علیه سلام ببخشید من این تلفن قطع میشه من تلفن تلفون محوط کردم میخواستم ببینم من فردا میرسم حرات بله ظهر میرسم فردا صبح حرکت میکنم ظهر میرسم بنا به دلایلی نمیتونم برم هتل میخواستم ببینم من چی کار بکنم فردا ظهر با تلفن افغانی بهتون زنگ بزنم جواب میدید بله بله As new hawks like John Bolton and Mike Pompeo came to the White House, the CIA was commissioned once more to gather intelligence on vital centers in Iran, as well as recruit new intelligence operatives inside the country. After the 2013 intelligence scandal, the recruitment process began slowly and with the utmost care, and it continued for five years until 2018. The CIA agents began their mission under the cover of fake companies and through direct contacts with Iranian citizens. یه روز من خونه بودم تلفنم زنگ زد یه دختری بود که لحظه به سختی فارسی حرف میزد گفتی که از آشناهای منه که میخواد من رو توی, توی سوئد ببینه گفتش که شماره تلفن من رو از پدر بزرگش گرفته چون واسه سخته که من رو مثلا پشت تلفن من حرف بزنه و من قرار بزرگش که من رو فردا ببینه فردا هم دانشگاه من رفتم که اونم قرار بود بیاد وقتی اومد اون کامل من رو میشنخ اومد جلو یکم حرف زدیم یه ایمیل من من بفرست مثلا بگم که سلام علیکم من هستم و اینم ایمیلم و آماده هستم که با هم دیگه همکاری کنیم و گفت فقط وقتی رسید ایران همکاری می شروع میشه و وقتی که من اومدم ایران اینم این نکته هم گفت گفتش که البته تو ایمیلم که بفرسی ممکنه یه مدت زیادی طول بکشه تو ما جواب تو بدیم دل سرد نشو فکر نکن که مثلا ما قضیه هم فراموش کردیم این چیزا و یه پاکت هم به من داد که توش پنج هزار دلار بود The bait was the US visa money ideal life abroad and the like شیره جون منو به قانون معروف کشیدن اونجا و یه مبلغ ناچیزی هم پول با توجه به اینکه حالا مشکلاتی داشتم به من دادن اما در مقابل اون هویت و شخصیت و آبرو و حیثیت من هم رو گرفتن Some for a few dollars more decided to give more information to the enemy a decision that cost them their lives ما این نوع از کار رو یه جوری در رو فرارچی میدید و دوست نداشتم که این اونگاه اصلا شنافته بشن دوست داشتم که کار در واقعی یه مقداری در حالا اینجوری مفتی می دارم که در دردگیر بالاتر یا باشه عملیاتی باشه بنابراین خودم سعی می کردم که مضاف برای اون چیزایی که اینها از من می خواهند خودم هم شافه های جدیدی رو 
با پیشنهاد بکنم یا ایجاد بکنم که ادامه پیدا بکنه کارم The new battle was even more difficult to fight than the previous ones. In order to avoid another embarrassing defeat, the CIA provided the moles with high-level training programs. زمانی که این جواسیس جلب همکاری سرویس های دشمن میشن، صرفاً با یک اطلاعات یا تجربیات ساده اینها رو وارد فعالیت جاسوسی نمیکنن، بلکه اینها رو به کشورهای سالس برده در اونجا دوره های آموزش پیچیده نحوه کار جاسوسی در مراکز حساس و هستی و نظامی و انتظامی اینها رو آموزش های لازم میدن Among them the methods to collect intelligence to access top secret documents and to act under interrogation For what John Bolton and his ilk called a regime change in Tehran, Washington needed reliable information on Iran's defense and nuclear programs. as well as its economy and infrastructure. Likewise, in order to provoke public outrage, the White House imposed strict sanctions on Iran. But like all other types of war, sanctions require intelligence on the way the country works, on its lifelines. <laughs> بعد سه ساعت دمی آقای اومد اسمش استیو بود گفت هدفت چی از اومدن به امریکا خدا من نمیخوام طریق بکالت میخوام طریق مداره که خدا بکنم کنم ویزای ورزشی بگیرم او ما روش کار میکنیم اما قول نمیدم بعد گفتش که او ما هدفمون اونه که به تو یه سرمایه ای بدیم تو یه شرکت تو تهران تحسیس کنی با بازرگانی خارجی های هر کدوم در ارتباط بشیم گفت فقط ما تو رو به بازرگانی خارجی بازرگ یه دفتر بازرگانی بزنی و چی متریالی که اینا میخوان ببینید چیه ما دو سه دو سه تا ایمیل خودت داشته باشیم ما دو سه تا ایمیل بعدشیم به هم چون کنم بکن That said a cursory look at the cases of the arrested spies shows the range of their activities is much wider than one can expect از حوزه وزارت نیرو از حوزه زیرساخت از حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی از حوزه مسائل هستئی و عرض کنم خدمتون که اقتصادی نفت تجارت خارجی صنایع موشکی صنایع نظامی دشمن سعی در جمع آوری اطلاعات در حوزه های مختلف داره و ما در پرونده های قضایی با انواع و اقسام کسانی که در حوزه های مختلف The CIA's new network in Iran was equipped with a highly secure communications platform. The spies would receive espionage equipment through a method known as drop and pick up. As a Thank you. 
در بیارم و بقیه چیزی که باقی میدن رو در ما بود دو دست ما بود دو باتری بود و باتری که از ما از هست شده The bitter experience the CIA had in 2013 made the agency develop an emergency exit line for its operatives. The CIA already had lost more than enough moles. <laughs> While American warships were heading towards the Persian Gulf and political observers began to sound the alarm of a military confrontation between the United States and Iran, an undeclared war had already begun months before. A war in which, on the one side, the enemy was after invaluable information on the country's vital sectors, and on the other, the Iranian intelligence community had devoted itself to defending it. Emruze. جاسوسی از اون حالت سنتی قدیمی خارج شده صرفا نفر محور نیست بلکه از یک طرف بر بستر فضای مجازی فعالیت جمع آوری دارن جلب همکاری دارن با افراد مرتبط میشن در قالب شرکت های اقتصادی در قالب شرکت های دانش بنیان در قالب مؤسسات علمی بدون این که در مرحله اول این افراد بدونن سرویس اطلاعاتی با اونا وضع شده با تصور این که یک مؤسسه علمی یا یک شرکت اقتصادی با اونا وضع شده همکاری رو دنبال میکنن تا یک زمانی که اینا متوجه میشن که در طور یک دستگاه اطلاعاتی افتادن in the end Iran's counterintelligence measures made the CIA's all-out war hit rock bottom among them were monitoring CIA officers abroad and hiring infiltrators inside the CIA itself. 
گفتی اینجا باشه بهتر راحت میرون بیا با نه چون دوبای اطلاعات خیلی خیلی زیاد در دوبای است خیلی خطرناک است اطلاعات کجا؟ اطلاعات اطلاعات ایران نه 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 بله نه 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 میدنم میدنم در دوبای زیاد هست زیاد زیاد هست و در نتیجه در بوده این شب کمی خطرناک برای ما است کمی کمی خطرناک است در نتیجه ما باید بیشتر مغازبه 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 باشیم رفتار باشیم بله بله و در نتیجه داخل یک هتل هتل من بطور است چون بیشتر امن است Amid the U.S.-Iran escalation, when the Americans needed intelligence on Iran more than ever, the Iranian intelligence community hammered another nail in the coffin of the CIA. The offensive counterintelligence strategy had worked. CIA مجبور شد در یک مقاطعی فراخان بده شبکه‌های منابع خودش رو فرا بخانه. جاسوس های جلب همکاری شده رو به خروج از کشور ما یا کشورهای دیگه فرا بخانه و خود این باعث به هم ریختگی شبکه منابع اونها کاهش دسترسی اونها و به عبارت دیگه در واقع چشمهای خودشون رو در زمینه جمع آوری اطلاعات از دست دادن The CIA has been described as the prying eyes of the US government without which the White House cannot take the right path in the international arena. Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling. Perhaps the U.S. President Donald Trump's wrong and sometimes bizarre decisions on Iran stems from his lack of access to reliable intelligence. اضافه بر این که ما با سرویس های اطلاعاتی در خارج از کشور ارتباط داریم و در همکاری فیما بین سرویس های اطلاعاتی مختلف قدرت اطلاعاتی خودمون رو علیه جواسیس سرویس های جاسوسی آمریکا بالا بردیم در داخل کشور هم ما با جامعه اطلاعاتی همکاری داریم که طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان مادر جامعه اطلاعاتی شناخته شده همکاری مستمر با جامعه اطلاعاتی داریم که خود این بستر رو فراهم کرد جاسوس های جلب همکاری شده در دستگاه های مختلف در داخل کشور شناسایی بشن و اینها غالبا شناسایی شدن دستگیر شدن و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شدن Those who betrayed their country will soon be brought to trial and justice will be served. بر اساس مستندات ارائه شده دادسرا نوع اتهامات اینها رو جاسوسی منتها در حد افساد فعل ارز تشخیص داده و به عنوان مفسد فعل ارز از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده و برای تعدادی از این متهمان در دادگاه بدوی حکم حبس طویل المدت صادر شده به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی آمریکا دستگاه اطلاعاتی ما اشراف داره این اشراف هم به گونه ای نیست که کسانی که تحت اشراف هستن متوجه این اشراف بشن بدونی که خودشون بدونن چتر اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر اونها گسترده است کسانی که سرویس با اونها تماس میگیره و نمیدونن طرف ارتباط سرویس قرار گرفتن ما بر اینا ارتباط اشراف داریم کسانی که سرویس با اونها ارتباط برقرار میکنه و میدونن سرویس با اونها ارتباط برقرار کرد تحت اشراف ماست حتی اونهایی که اینترنت قرمز در اختیارشون قرار میگیره و سرویس های امن ارتباطی در اختیارشون قرار میگیره فکر نکنن که این سرویس های امن ارتباطی اونها رو از اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات خارج میکنه و میتونن به دور از چشم وزارت اطلاعات حرکت خائنانه خودشون رو دنبال بکنن یا به قصد تمعهای مالی یا به قصد پناهندی خارج از کشور و امثال اینا مرتکب خیانت به آب و خاک مقدس کشور خودشون بشن. Hollywood has created a legendary image of the CIA on the silver screen. 
But on the ground, endless schemes on behalf of the U.S. have turned Iran's Ministry of Intelligence into a great power in the realm of counterintelligence, a power manifested in the country's sustainable peace and security.